അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആള് മാരി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മാരി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാള് ഒരു സെക്കൻഡ് മാരി ഇൻ എനി കേസ് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മാരേജിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ആ ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് മാരേജിനെ പറ്റിയാ ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഈസ് വോയ്ഡ് ആ മാരേജ് വോയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വോയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബൈ റീസൺ ഓഫ് of its taking place its taking place on a second marriage second marriage nadakkunnathu void aayirikkanam endu during the in the uh, by reason endana during the lifetime of such husband or wife matte husband and wife uh, husband and wife avar jeevanode irikkina kaalagattathil ee second marriage nadathiyadu kondu adu void aayirikkanam aa oru kaarana vachal adu void aayirikkanam angane oru sambhavam nadakkanamundengil that shall be punished with imprisonment of either description either description or not simple or rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years 7 varsham vare tadavu kittavana shikshayana thigavu okay and shall also be liable to fine and the person sandosh ah sandosh for a second adinathu who are having a husband or wife living hmm. marries in any case in any case udeshichirikkana endana alle in any case nu parneyna edu edu vidhane aanengilum kalyanam kichu kenjal എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവര് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ മാരീസ് ഇൻ എനി കേസ് അത്ര മാരീസ് ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വേൾഡ് അതായത് മാരീസ് ഇൻ വിച്ച് അതായത് ഏത് രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാലും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ എനി കേസ് എന്നുള്ളതിന് അത്ര വേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ അവിടെ who are having a husband or wife living marries ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് അതായത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ജനറൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഇത് ഹിന്ദു മാരേജിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് മുസ്ലിം മാരേജിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഏത് കേസിലും അവര് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ മാരേജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ആ മാരേജിലെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ വൈഫ് ലിവിംഗ് ആയിരിക്കണം വൈഫാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ലിവിംഗ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസില് മറ്റേയാള് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാരീ ചെയ്യാണ് ഇൻ എനി കേസ് in uh, uh, angane is in any case in which such marriage is void and in in any case in which such marriage is void nu parayunnathu idu sheriki ibudana to break cheyyane in any case in which the marriage is void idu oru vichu vaikkana marries in any case nu vaikkaradu marries in any case in which such marriage is void appa clear aayo ഏത് കേസിലാണോ ആ രണ്ടാമത്തെ മാരേജ് വോയ്ഡ് ആവുന്നത് ഏത് കാരണവശാൽ ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് അതായത് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ആംബിഗിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം മാരേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫിഫ്ത് മാരേജിലല്ലേ ഈ പറയുന്ന വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുള്ളൂ കാരണം അവിടെ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് കേസിലാണോ അതാണ് ഇൻ എനി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏതെല്ലാം കേസിലാണോ ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയിഡ് അതായത് മുസ്ലിംസ് ഇപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ലെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കിയ പക്ഷെ അയാൾ ഈ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അട്രാക്ട് ആവില്ല അയാൾക്ക് കാരണം എന്താ ഹി വിൽ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദിസ് കേസ് കാരണം അയാൾ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് മാരേജ് ഈ സച്ച് മാരേജ് ആ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ഈസ് ഈസ് നോട്ട് വോയ്ഡ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ബിക്കോസ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദുവിന് പറ്റില്ല ഹിന്ദു ഈ ഇൻ എനി കേസിൽ ഫോളോ ചെയ്യും ഏതെല്ലാം കേസിലാണോ രണ്ടാമത്തെ മാരേജ് 
void avunnathu by reason of it taking place during the life of such husband or wife idu manasilavanu undengile ningal aadhya section 11 edukku hindu marriage act edukku ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിഫ്ത് മാരേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇറെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവർക്കൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവരുടെ ഫോർത്ത് മാരേജ് വരെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇറെഗുലർ മാരേജിന് റെഗുലർ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം അപ്പൊ ഇതിലൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇയാളൊരു ഫിഫ്ത് മാരേജ് കഴിച്ചു ആ ഫിഫ്ത് മാരേജ് കഴിച്ചു അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫോർ മാരേജുകൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഫിഫ്ത് മാരേജ് കഴിച്ചു മുസ്ലിം ലോ പ്രകാരം അത് ഇറെഗുലർ മാരേജ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറെഗുലറൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലോ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഫിഫ്ത് മാരേജ് കഴിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റില് ഫോർ നയന്റി ഫോർ പ്രകാരം പണിഷബിൾ അല്ലേ ഈവൻ പണിഷബിൾ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാരേജ് ഉണ്ട് വാലിഡ് ഇറഗുലർ വോയിഡ് വോയിഡ് ആവണം അതാണ് പ്രത്യേക ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വോയിഡ് മാരേജസ് വരുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ അട്രാക്ട് ആവുള്ളൂ അതിപ്പം ആ എന്താണ് യുദ്ധത്ത് പീരീഡ് ആ യുദ്ധ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇറഗുലർ റെഗുലർ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇറഗുലർ വാലിഡ് ആയി മാറും ഇപ്പൊ ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണത് അത് വോയിഡ് സ്റ്റേറ്റസ് അല്ല ശരിക്കും അതിന് വോയിഡബിൾ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ അല്ല അത് വോയിഡ് അല്ല ശരിക്കും അത് അപ്പൊ ഇറഗുലർ ഇപ്പൊ നാല് നാല് കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾ അഞ്ചാമത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് ഇറഗുലറിലാണ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഫോർ നയന്റി ഫോർ വരില്ല ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ഓർ ഇറഗുലർ എന്ന് എഴുതുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിത്ത് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയിഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ സെവന്റീൻ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് എടുക്കും സെക്ഷൻ സെവന്റീൻ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഒന്നും ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റാണിന്റെ അടുത്ത് റാണി ഉണ്ടോ ഇല്ല റാണി കേറിയോ ിംഗ് <laughs> and the provisions of sections 494 and 495 of the indian penal code 1860 45 of 1860 shall apply accordingly athre ullu manasilaya appo ee 17 nanu idu nere 494 lekku povunu appo endha 17 nu parayana any marriage between two hindus adutha word important aanu rendu hindus thammilulla marriage solemnized it has to get solemnized appo solemnized endha nullathu define cheyanu അതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സോളംനൈസ്ഡ് അത് സോളംനൈസ്ഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സെവനിലേക്ക് പോകണം ഇനി സെക്ഷൻ സെവൻ വായിക്കും അതായത് നമ്മൾ നമ്മള് ഫോർ നയന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെവന്റീനിലേക്ക് വന്നു ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് സെവന്റീനിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ സെവന്റീനിൽ ഒരു വേർഡ് കണ്ടു സോളംനൈസ്ഡ് സോളംനൈസ്ഡ് എന്താന്ന് സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെറിമണീസ് ഫോർ എ ഹിന്ദു മാരേജ് എ ഹിന്ദു മാരേജ് മേ ബി സോളംനൈസ്ഡ് എങ്ങനെയാ സോളംനൈസ് ചെയ്യുന്നത് in accordance with the customary rites and ceremonies of either party there so appo engane solemnize cheyina oro oro caste nu oro group il petta varu oru oru pratheka type il ulla oru customary rites and ceremonies okke undu aa ceremonies in accordance with those rites and ceremonies kalyanam kalikkumbolana aa marriage solemnize aayi nu parayanadu appo solemnization is very important ini ende second part vai choku were such rites and ceremonies include the saptapadi that is the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken appo sapta were rites, such rites and ceremonies include the saptapadi appo chele kalyanam nalathu ee rites and ceremonies that include the saptapadi 
അങ്ങനെ സപ്തപതി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സപ്തപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയറിന് ചുറ്റും ബ്രൈഡും ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം കൂടെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കണം പോകണം ആ മാരേജ് ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് എപ്പോഴാണ് ആ മാരേജ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആവുന്നത് ഈ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മാരേജ് സോളംനൈസ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇനി സെവനും ലെവനും കൂട്ടി സെവൻറ്റീനും കൂട്ടി വായിക്കും എനി മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹിന്ദൂസ് ഒന്നാമത് രണ്ട് ഹിന്ദൂസ് ആയിരിക്കണം അവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം സോളംനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദ കമൻമെന്റ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ആക്ട് എന്താണോ കമൻസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നടന്ന വിവാഹമായിരിക്കണം ഈസ് വോയ്ഡ് അത് വോയ്ഡ് ആണെന്ന് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയ്ഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ എടുക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹിന്ദൂസ് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചു അത് സോളംനൈസ് ആയി അത് എപ്പോഴാണ് വോയ്ഡ് ആവുന്നത് ഈസ് വോയ്ഡ് ഈ ഫെ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് മാരേജ് ആ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോളംനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഐതർ പാർട്ടി ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് രണ്ടുപേര് കല്യാണം കഴിക്കണം അതിൽ ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഹാഡ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ലിവിങ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാരേജ് ഇസ് വോയ്ഡ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ നയൻറ്റി ഫോറും ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്കിലെ സെവൻറ്റീനും കൂടെ കണക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിത്ത് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയ്ഡ് എന്നുള്ള ആ അതിന്റെ അകത്ത് ഹിന്ദു മാരേജിലെ ഈ സെവൻറ്റീൻ സെക്ഷൻ വീഴും അപ്പൊ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ച ഹിന്ദൂസ് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അത് സോളംനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ലിവിങ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാരേജ് ഇസ് പോയ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആയിരത്തി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർ നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് മാറ്റി വെക്കാം സോളംനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് സെക്ഷൻ സെവൻ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ വഴി നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് ഇത് വീണു ഓക്കെ അതാണ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയ്ഡ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഇത് കൂട്ടി വായിക്കണം ഇത്രയും മാരി ഇൻ എനി കേസ് ഇൻ വിച്ച് സച്ച് മാരേജ് ഇസ് വോയ്ഡ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഇനി അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രൈമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്രൈം അല്ല ഓഫൻസ് ആണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഓഫൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ പണിഷ്മെന്റ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കിട്ടാം സിമ്പിൾ ഓർ റിഗുലർ പ്ലസ് ആൻഡ് ഷാൽ ഓൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കണം അതായത് എന്താണ് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു മാരേജ് സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്താ മാരേജ് സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈഫ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ല ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിവിംഗ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടെ വരും അങ്ങനെ ലിവിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാരേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ഏത് കേസിലാണോ ആ രണ്ടാമത്തെ മാരേജ് വോയ്ഡ് ആവുന്നത് by reason of its taking place during the life of such husband or wife angane aanannundengil idu punishment aanu athrayana adu parayirikkunnathu okay ini idine rendu exceptions a parayirikkunnathu rendu exceptions il kalyanam kalikkam engane kalyanam kalikkam ee second marriage ee second marriage ilana prashnam nadakkana appo second marriage ilana namukku ee bigamy attracted aayittu namukku punishment kittan povu namukku jail la povan povu appo second marriage permit cheyina chela cases undu ayilana rendu exception kodukkunnathu The first exception is that this section does not extend to any person. E494 is not extended to any person. It is not extended to any person. Whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction. That is why we have a husband and wife already in Kalyana. That is why Kalyana is a competent jurisdiction. എന്തോ
അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഹൂസ് മാരേജ് വിത്ത് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഹസ്ബൻ ഡിക്ലെയർഡ് വോയ്ഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് കോടതി വോയ്ഡ് ആണെന്ന് ആദ്യത്തെ മാരേജിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചൈൽഡ് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അതിനെ വോയ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരുപാട് റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് അതാ സെക്ഷൻ ലെവലിന് പറയുന്നുണ്ട് എപ്രോച്ചാണ് വോയ്ഡ് ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ സഫിൻഡ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്ന് കോടതി അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഹൂസ് മാരേജ് വിത്ത് Such husband or wife has been declared void. That is hmm. the second marriage. No, no, no. No, no, no. With such husband or wife, they are the husband or wife. So, no, no, no. No, no, no. They are the second marriage. No, no, no. They are the second marriage. 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 സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആദ്യത്തെ മാരേജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മാരേജ് നടന്ന എന്തായാലും ശിക്ഷയുണ്ട് അതല്ല ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചു തന്നു ദിസ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഓക്കെ എനി പേഴ്സൺ ഹൂസ് മാരേജ് വിത്ത് സച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇത് എന്റെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാരേജ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഹൂസ് മാരേജ് വിത്ത് സച്ച് വൈഫ് എന്ന് എടുത്താൽ ഹൂസ് മാരേജ് വിത്ത് സച്ച് വൈഫ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് സപ്പോസ് ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ പെണ്ണ് ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആണ് ആ പെണ്ണിന്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ എന്തോ അവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എനി പേഴ്സൺ ഇവിടെ ഞാനാണ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് എനി പേഴ്സൺ whose marriage with such husband or wife aa wife inde so yanu randamathu kalyana kalandamathu kalyana kaikina aa pennine aa wife has been declared void aa wife inde kalyanam already ad void aan aa wife inde first marriage void aanu declare cheyidu kadinu angane aanannundengile aa aa wife inne aa wife nedire ee section apply cheyan pattilla this section does not apply extend it to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent tourist adha ee section namak ende njan ipo rendavathu kalyana kadikkina aa wife ne apply cheyan pattilla kaaranam endha adu simple aanu aa wife ne apply cheyan pattatha endu kondu vachu njan avare aadhyatha marriage ne aadhyatha marriage ne court of competent jurisdiction void aanu declare cheythu kadinu ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവര് പോയിട്ട് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ അത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് മാരേജില് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഫ്രീ ആണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് മാരേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഓൾറെഡി അവര് ഏർലിയർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ സന്തോഷ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സന്തോഷിനെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലേഡി വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ആ വൈഫ് നമുക്ക് പല ഡിക്രീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്രി ഓഫ് നാലിറ്റി പിന്നെ ഡിക്രി ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ഡിക്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിക്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഡിക്രി ഓഫ് നള്ളിറ്റി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡിക്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാരേജിന് പോയിടാന്നല്ല പറയാ ആദ്യത്തെ മാരേജ് അവര് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അവര് നിയമപ്രകാരം കോടതി പോയി ഡിവോഴ്സ് മേടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ആ പെണ്ണ് ഓൾറെഡി അവരിപ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കോടതി പോയി ഡിക്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നു
എന്റെ ഡൗട്ട് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് റീസൺ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാ സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അല്ല അതായത് സെക്കൻഡ് മാരേജ് കോർട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വോയിഡായ രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം നമ്മള് അപ്പൊ അതായത് ഈ മാരേജ് നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹലോ ഹലോ 